இந்தாங்க சீக்கிரமா குடிங்க இந்த குவாட்டர் நானே வாங்கிட்டு வந்து யாருக்கும் தெரியாம வெளியில கொண்டு போய் போட வேண்டியதா இருக்கு மகராசி நீ நல்லா இருக்கணும் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம் வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாம மொட்டை மாடில தண்ணி அடிக்கணும் உன் தயவு தேவைப்படுது கவலையே படாத உனக்கு நல்லதா ஏதாவது பெருசா செய்யறேன் ஆமா சொல்லிட்டேதான் இருக்கீங்க இது நாள் வரைக்கும் என்னத்த பெருசா செஞ்சு குடிச்சு ஐயோ நீ கேக்குறத பார்த்தா தப்பா தெரியுதுமா கவலைப்படாத அததுக்கு நேர வரும் அப்ப நான் செய்யறேன் ஏமா கல்யாண ஆன கையோட புருஷங்கிட்ட சண்டை போட்டு வந்துட்டியே புள்ளகுட்டி பெத்துக்கணும்னு ஆசை இல்லையா அவங்கிட்ட போய் சேர வேண்டியதானே எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா என்ன அவர் சேர விட்டாதானே உங்களுக்கு தெரியாதா வாங்கம்மா 
நல்லா பாட்டு என்ன உனக்கு அப்படி ஒரு நினைப்பா வேற 
ஓட்டி எண்ணிக்க முடிகிற வரைக்கும் நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஆ குறிப்பாக இந்த சின்னசாமி பெரிய சாமிக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரியவே கூடாது இதில் நாம் உறுதியாக இருக்கணும் ஆமாம் ஒட்டி கூட்ட தான் இருக்குது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லை ஏதாவது பிரச்சனைனா எங்கிட்ட கூடு நான் பார்த்துக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது அது எங்கிட்டே இருக்கட்டும் எங்கிட்டேருந்து எதுவுமே லீக் அவுட் ஆகாது ஐயோ வேண்டாம் விடுங்க சரி வச்சுக்கலாம் பரவாயில்ல என்ன <laughs> 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 நீ மகராசனா இரியா ஏ அந்த காலையே இவ்வளவு நேரம் புடிச்சிருப்பா இந்த கால கொஞ்சம் புடிச்சு விடுப்பா அது அவங்க காலு நான் தொட மாட்டேன் அவங்க காலு இல்லடா இது என் காலு ஆயிரம் சொல்லுங்க எடுத்த கால தான் என்னது வளர்ந்த காலு அவளுது இது என்னவோ தமிழ்நாடு அது கர்நாடக மாதிரி சொல்ற அடம் பிடிக்காம புடிச்சு விடுறா அம்மா வண்டியில வரும்பொழுதே இந்த வழி வலிக்குதே தரையில கால ஊனி எப்படித்தான் நடக்க போறோம் தெரியலையே டாக்டர் இனிமே இவருக்கு இந்த வீல் சேர் தானா எழுந்து நடக்கவே முடியாதா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க முட்டி எழுமுதான் தேங்காய் உடஞ்ச மாதிரி ரெண்டா உடஞ்சிருக்கு நடந்தா நாலா உடையும் நான் சேர்த்து வச்சு கட்டிருக்கேன் சீக்கிரமே குணமாயிரும் இதை வச்சு நடந்து பழக சொல்லுங்க நான் வரேங்க பாத்தியாடி பேரன்களை ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்த அவனுங்க ஊன்று கோலையும் சக்கரவண்டியும் குடுத்துட்டு போயிருக்கிறானுங்க அவனுங்களை ஏன் கால அமைக்கு சொன்னீங்க ஏங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நான் அமைக்க விட மாட்டேன்னா நல்ல வேலை கால அமைக்கு சொன்னீங்க இதே கழுத்து அமைக்கு சொன்னீங்க தலைவா உங்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் கிடைச்சதால உங்க தொண்டன் உங்க கையால தான் ஆப்ரேஷன் படிக்கணும் ரொம்ப ஆட முடியுதா தலைவா அவன் தான் உண்மை தொண்டன் உங்களுக்கு <laughs> ஆமா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த ஊர் பெருசு ஒண்ணு ஆயிரம் ரூபா நோட்டா செலவு பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதை கப்புன்னு குடுத்து கேட்டா விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு நீங்க ஆயிரம் ரூபா நோட்டா குடுத்தீங்களா அரசியல்வாதிங்களுக்கு ஆப்பா நாங்கெல்லாம் சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த நாடே தாங்காது அதுக்கப்புறம் சிங்கம்பட்டி ஊரே வந்து அசிங்கம்பட்டி ஆயிரும் ஆமா தம்பி உன் பேர் என்ன என் பேரு சின்னசாமி என் பேரு பெரிய சாமி சாமி மாதிரி வந்து உண்மையை சொன்னீங்க நாங்கள்லாம் அரசியல்வாதிகள் ஒற்றுமையா 
அப்பா சின்ன சமயம் பெரிய சமயம் இங்க இருந்து போயிட்டானுங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச இந்த பீடையே ஒழிஞ்சது இனிமே நம்ம ரவுண்டு கட்டி லஞ்சம் வாங்கலாம் வரும்போது <laughs> 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 மனவானில் சிறகை விரிக்கும் வண்ண பறவைகளே என் பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டால் உங்கள் கண்கள் தானாய் மூடிக்கொள்ளும் கலகலகல வண்ண டங்கு டங்கு தாத்தா அப்பவே சொன்னார் உஷாரா இருக்கு பார்வை இல்லாதன்னு பரதாப்பட்டுமே இப்ப பார் எல்லாத்தையும் உருட்டு அம்மோனு விட்டான் ஏய் உன்னை உன்ன ரெண்டு பிஸ்கெட் சாப்பிட சொல்லுது உன்னை ஒரு பிஸ்கெட் தானே சாப்பிட சொன்ன பசி ஆமா சாப்பாட்டுக்கு <laughs> 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 சாரி விநாயகா லேட் ஆயிடுத்து உனக்கு நாளைக்கு வந்து பூஜை பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கும் கலெக்ஷன் ஏழு ரூபாய் தானா என்ன ஆயிர கலெக்ஷன் இன்னைக்கு அர்ச்சனை நாளைக்கா புள்ளையா இருக்கே அல்வாவா என்ன பண்ண சொல்றேன் மூணு கோவில பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் இங்க வர முடியாது அதனால தானே நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இது வழக்கமா நடக்கிறது தான் பிள்ளையார் ஒண்ணு கோச்சுக்க மாட்டார் வழக்கமா நடக்கிறதா உங்களால முடியலன்னா வேற ஒருத்தர் ஒப்படைக்க வேண்டியதானே யாரும் வரமாட்டா ஏன் இன்னும் ஒரு மாசத்துல இந்த ரோடு ஹைவே ஆக போறது எப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்ல இந்த கோவில் அடிச்சுட்டு வா ஒரு மாசம் அடிக்க போற கோயில் தானே அப்ப நாங்களே பராமரிச்சு போறோம் என்னடா சொல்றது இன்னில இருந்து இந்த கோவில நீங்களே பாத்துக்கோங்க ஏழு ரூபாய் கொடு இந்தாங்க போ டேய் அண்ணா இந்த ஏழு ரூபாய் ஃபைனான்ஸ் வச்சு வாழ்க்கைய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எப்படியோ புள்ளையார் புண்ணியத்துல பேண்ட் ஷர்ட் கிடைச்சது எப்படியாவது சிட்டியில வாழ்ந்துட்டு தான் ஆகணும் ஏங்க ஒரு சிங்கிள் டீ ரெண்டு கிளாஸ் தனித்தனியா கொடுங்க போலி டாக்டர் கைது ஏழு நிமிடத்தில் ஏழு லட்சம் அபே போலி சாமியார் கைது பத்து நிமிஷத்தில் பத்து பெண்கள் ஜல்சா பத்து ஆண்டு ஜெயில் என்னடா அது நம்ம கிராமத்தை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டோம் இங்க என்னடா என்னென்னமோ நடக்குது ஒரு விதத்துல நம்ம ஊர் ஜனங்க நம்மளை ஊரை விட்டு தொலைத்தொடர்ந்து ரொம்ப நல்லதா போச்சு அது இல்லைன்னா நம்ம நாட்டுல கல்யாணம் ஆனவன் கல்யாணம் ஆகாதவன் காதலிக்கிறவன் எல்லாம் லூசா தான் தெரியுதாங்க ஆமாண்டா இன்னொரு கூட்டம் கோயில் ஜோசியம் குறி சொல்றது அதுக்கு இது ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கான் நாமளும் கூட்டத்தோட கூடமா சேர்ந்த வச்சுக்கோ கூடிய சீக்கிரத்துல பெரிய லெவல் செட்டில் ஆயிடலாம் என்ன சொல்ற பெரிய லெவல்ல செட்டில் அவருக்கு இருக்கட்டும் நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்மளை எவ்வளவு ஒழுக்கமா வளர்த்தாங்க நம்ம அவனுக்கு துரோகம் பண்ற மாதிரி ஆயிடுறது டே தாத்தா பாட்டி மட்டும் என்ன பண்றாங்க தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியாம தண்ணி அடிக்காது பாட்டி தாத்தா தெரியாம அடமான பிசினஸ் பண்றாங்க நான் பண்ண என்ன தப்பு இத பாரு காலையில கோயில ஐயர் வெச்சும் போடுறோம் மதியானத்துல போலி டாக்டர் சாயங்காலத்துல மூக்க பெக்ல நம்புதிரி வெச்சோம் என்ன சொல்ற ஓகே வெட்டியோ 
அப்புறம் நம்மள பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்கல ஓ நீ அப்படி வரியா டேய் நம்ம பட்டணத்துக்கு வந்து இப்பேப்பட்ட பிரார்த்தன பண்ணதால தான் இப்படிப்பட்ட வீட்டுக்கு வாடகை கொடுத்து வசதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியுது அத நினைச்சுக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஊர்ல உண்மையே பேசி சிரிச்சப்பா எத்தனை பேர் அவஸ்தைப்பட்டிருப்பானே இப்போதானடா புரியுது டேய் சின்னசாமி நமக்கு வர வருமானத்தை அந்த ஊருக்கு பயன்படுற மாதிரி அப்பப்ப பணம் அமிச்சிட்டே இருக்கறடா ஆனா ஒண்ணு நம்ம பிரார்த்தன பண்ணி தான் இந்த பணத்தை அமிச்சி வைக்கிறோம்ன்ற விஷயம் அந்த ஊர்க்காரங்களும் எந்த காலத்துல கூட தெரிய கூடாதுடா நாம ஒரு ஜென்டில்மேன்ற விஷயத்த அடிக்கடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இதுக்காக நாம எத்தனை தடவை ஜென்டில்மேன் பணம் பாத்துறோம் கரெக்ட் என்னிடுச்சு <laughs> 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 பெரிய கேடியா பாப்புல கர்ணி இல்ல நீங்களே நியாயத்தை சொல்லுங்க செலவுக்கு பணம் கிட்ட எந்த அப்பனும் குடுக்குறதன மரே ஆமா அதானே கரெக்ட் இவர் தர மாட்டேன்னு சொன்னாரு அத பிப்பாக்கிட்ட அடிச்சேன் நியாயம் தாங்க ஒரு ஃபிராட் ஒரு மனுஷன் ஒரு ஃபிராட் தான் தெரியும் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க இவ்ளோ சீக்கிரம் குடுத்து பைட்டிங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போலமா எங்க நம்ம வீட்டுக்கு தான் நம்ம வீட்டுக்கா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய கலகத்தை உண்டாக்கின நீங்களை <laughs> 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 வாங்க மேல போலாம் பரவாலங்க இது மாதிரி பல விஷயம் எனக்கு தெரியுங்க ஏங்க வேற ஏதாவது கண்ணி பண்ணுங்க இந்த வீட்ல இருக்கங்களா இல்ல இல்ல ஆயுச பலப்படுத்த அப்படி யாரும் இல்ல அய்யோ ஏங்க பாருங்க என்ன உள்ள துபாய் தண்டர் நடக்குது அய்யோ அது எங்க அண்ணன்தான் டென்ஷன் ஆனா ரெண்டு பம்மங்களை வச்சு சுத்திட்டு இருப்பாரு இது வழக்கமா நடக்கறதா வாங்க அப்படியே அப்ப உன்ன லூஸ்னு சொல்லுங்க எங்க இருந்தாலும் உங்கள விட மாட்டடா வாங்க இதுக்கே பைண்டா எப்படி குடும்பமே லூஸ் ஆக்க போல இருக்கு ஏங்க எதுக்கு பெட்ரூமுக்கு கூட்டு வந்தீங்க விஷயம் இருக்கு ஹாய் நான் வீட்ல இல்லங்கற தைரியத்துல எங்க அம்மா சாவி வெளியில வச்சிட்டு போயிட்டாங்க இமிடியேட்டா எனக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் சாவி வேணும் எதுக்கு ஒண்ணு இல்ல இந்த பீரோ நிறைய எங்க அப்பா பண வச்சிருக்காரு எனக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் நான் எடுத்து செலவு எடுக்கதா பணம் மட்டும் தான் வச்சிருக்காரா இல்லையே நகல கூட இருக்கு நகல கூட வச்சிருக்கா ஏறு கூட வர நீங்க பாண்டி கிட்ட போய் ஒரு டூப்ளிகேட் சாவி ஒன்னு பண்ணிடுவாங்கல இதுக்கு எதுக்கு பாண்டி போறாரு பாக்கெட்ல இருக்க பாண்டி போறாரு அக்கா இது என்னது என்ன <laughs> 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 தம்பி பக்த கொடிகளாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்லோகத்தை டேப் கார்டில் கரெக்டாக டேப் பண்ணி வச்சியா ஐயர் முன் முன்னால மந்திரம் தான் நினைப்பாங்க மக்கற்பனை போதுரா நீங்கள் கையில் பிடிச்ச ஆட்டு 
மதிக்கிறேன் <laughs> 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 அடிப்பேன் 
என்ன அடிச்சு வர்றாரு காலம் இருந்து பத்து மட்டும் சாப்பிட்டாரு அஞ்சு அவிச்ச முட்டை அஞ்சு பச்சை முட்டை நல்ல தண்ணியை போட்டு வந்து எனக்கு ஆம்பளை போட்டு கொடு ஆம்பளை போட்டு கொடுன்னு கேக்குறாரு முட்டை எல்லாம் தீந்து போச்சு இனிமே முட்டைக்கு நான் எங்க போவேன் நான் போட்டா அடிய பத்து முட்டை இல்ல நூறு முட்டை சாப்பிடுறேன் நான் கேட்டா குடுக்கணும் அதுதான் வேலை அதுதா முட்டை தான் உங்களுக்குள்ள பிரச்சனையா வாங்க வீட்டுக்கு போல நான் போட்டு தரேன் வாங்க ஒரு ஆம்லெட் தானே கேட்டீங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வந்து அஞ்சு ஆம்லெட் போட்டிருக்கேன் இப்ப சந்தோஷம் தானே இதை நான் கொடுத்ததா நினைக்க வேண்டாம் பாட்டி கொடுத்ததா நினைங்க இனிமே இந்த வயசுல உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டே வரக்கூடாது நினைக்கிறேன் <laughs> ஏய் 
என்னடா பேசாம நிக்கிறீங்க எனக்கு ஒண்ணு ஆச்சரியம் இல்ல பாட்டி சின்ன சாமிய அந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்ன தம்பி சந்தோஷம் தானே என் நெஞ்சிய தொட்டு சொல்ல அவன சொல்லட்டல்ல கடகட கல்யாணம் இல்ல யாருமீங்க ஐயோ நான் கடம் போடு வந்து கடம் வாசிக்க சொல்லியா கடகடன்னு கல்யாண வேலைய பாரு தெ <laughs> மறுநாளே கம்பி என்ன வேண்டிதான் இத தெரிஞ்சுதான் தம்பி நான் பேக் அடிச்சேன் இப்ப நீ ரிஸ்க்ல மாடிட்டு இருக்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதா தம்பி நான் ஊர் கிளம்புறேன் உள்ள போறதே ரிஸ்க் இவன் சொல்ற ரிஸ்க் நான் யோசிக்கவே இல்லையே வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுத்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் கதவை தரந்துறோம் இத சமாளிக்கிறதுலாம் நமக்கு சாதாரண விஷயம் அப்புறம் நீங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியுமா ம் சரி انا ஆசிரே இதெல்லாம் ஓல்ட் ஸ்டைலே கேக்கன் குடு இது கூட நல்லா தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்ல எங்கட்ட எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆமா நான் மனசுல நினைச்சது உங்களுக்கு தெரியும் நீ என்ன தெரியும் அதுவா நீங்க பெரிய ஆளா ஆனதுக்கு நீங்க பேசுற உண்மை தான் காரணம்னு சொல்ல வந்த நான் எங்க பெரிய ஆளா இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் இருக்கேன் அது 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 தான் இதுல கூட உண்மையா அதனால தான் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால இருக்கா சீக்கிரம் பால் குடு இருங்க இருங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க ஆமா முதல் ராத்திரி அன்னைக்கு ஏன் பால் குடுப்பாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து தூங்கிற கூடதுல அதுக்கு தான் விடிய விடிய முடிக்கலாம் அதான் இல்ல இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரோட மனசுக்குள்ளாரையும் எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்க கூடாது பால் மாதிரி வெள்ள வெள்ள ஏறி இருக்கணும் நீங்க எப்படி உண்மை மட்டும் தான் பேசுவீங்களோ அதே மாதிரி நானும் இனிமே உண்மை மட்டும் தான் பேச போறேன் இது உங்க மேல தப்பு எப்படியோ நல்லபடியா கல்யாணம் முடிஞ்சது நல்லா இருப்பா நல்லா இருக்கு என்னடா கல்யாணம் முடிஞ்ச மறுநாளே கிளம்பிட்டேன் ஏன் வேலை அப்படி பாட்டி நான் ரொம்ப பிசி நீ பிசியா இருந்து வேலை பண்ணி அனுப்புற பணத்துல தான்டா இந்த ஊர் பிரச்சனை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது அப்பா நாங்க வேலை பாக்குறதால தான் இங்க பிரச்சனை குறையுது நான் இங்க இருந்து வச்சுக்கா பிரச்சனை தான் எங்க நான் உங்க கூட சென்னைக்கு வரேன்ங்க இனி ஏங்க கூட்டிட்டு போக மாட்டேங்கறீங்க ஏண்டா அப்ப இந்த ஜீட்டே கல்யாணம் கட்டிட்டா உன்ன தானே கட்டிட்டா அப்புறம் ஏண்டா இங்க விட்டு போற கூட்டிட்டு போக வேண்டியதானே கூட்டிட்டு போய்டுவேன் இவ அங்க வந்தாலும் தனியா தான் இருக்கணும் ஏனா நான் வேலை விஷயமா பாம்பே கல்கத்தா டெல்லி ன்னு சுத்திட்டே இருப்பேன் அதுக்கு ஒரு மாசம் ஆயிரும் அதனால தான் சொல்றேன் பாட்டி இவள ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் கூடுற சின்னசாமி நீ உருப்படியே இல்லாம இந்த ஊரையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்த இப்ப டெல்லி பாம்பே கல்கத்தா னு இந்தியாவே சுத்த போற எங்களுக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு தெரியுமா பெருமை எல்லாம் இவங்க கிட்ட சொல்லுங்க கூடி சீக்கிரம் இந்த உலகத்தையே சுத்த போற அப்படியே பாலே பெரிய <laughs> கதை <laughs> 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 சாப்பாடு 
ஞானும் இ வீட்டிலுள்ள எல்லா ரூமும் நோக்கிட்டு உண்டு பச்ச ஈ ஒரு ரூம் மாத்திரம் பூட்டிட்டு சீல் வச்சிட்டு உண்டு இதுல எந்தோ ஒரு ரகசியம் உண்டு இத நான் கண்டுபிடிக்காம விடாது அப்பா இந்த புருஷன் போக்கே சரியில்லை அவர் ஹரிச்சந்திரனா இல்ல நரிச்சந்திரனா என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு மனசு சரியில்லையா மோளே ஒண்ணும் பேடிக்கண்டா பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு வெல்லிய மனோதத்து ஒரு டாக்டர் உண்டு இந்த ஏரியால உள்ள எல்லா ஆட்காருக்கு நல்ல அபிப்ராயமான நமக்கு அவட போகாம் உன் பிரச்சனை எல்லாம் பீஸ் பீஸ் ஆயிரும் சரி வாங்க பா இப்போ போய் பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ நாகராஜ் குருக்கள் இருக்காருங்களா இது குருக்கள் வீடு இல்லங்க ராங் நம்பர் இது 22338889 தானுங்க ஆமா இத நம்பர்ல அவட்ட நான் பல தடவை பேசிருக்கேனே நீங்க கேக்குற நம்பர் கரெக்ட் தான் ஆனா ஆள் தான் தப்பு நம்பர் கரெக்ட்னா நான் கேக்குற ஆளும் கரெக்ட் தானே நீங்க தப்பா ஆள் மாதிரி தெரியுது நீங்க என்ன குருக்களுக்கு செட்டப்பா ஏய் செட்டப்பா வெறுப்பு பிஞ்சிரும் போகப்படாதமா நானும் செட்டப்பா மெயின்டெய்ன் பண்றவன்தான் குருக்கள் என்ன குடுக்குறாரோ அதோட அதிகமாவே குடுக்குறேன் ஓகேவா டேய் நீ சரியான ஆம்பளையா இருந்தா நேர்ல வாடா வெச்சுக்கறேன் டேய் வேடா போனே ராங் நம்பர் தானே இந்த போன்ல வரணும்ண்டு இந்த போனையே என்னால புரிஞ்சிக்க முடியலப்பா நீ கவலைப்படாத மோளே ஈ பிரச்சனை நம்ம டாக்டர் கிட்ட தானே கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் டேய் நீ டேய் அங்க பாரு யார் வரானு ஐயோ இவங்க எங்க இங்க வராங்க டேய் என்ன பண்றது டேய் இதோ பேச சமாளி பேச சமாளிடா ஹலோ பத்து லட்சமா ஒரு கோடி கொடுத்தா சரி வெளிநாட்டுக்காரங்களா நான் வைத்தியம் பார்க்க மாட்டேன் என்னுடைய லட்சியமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வைத்தியம் பார்ப்பேன் சாரி சாரி ஐ எம் பிஸி உட்காருங்க சாரு சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு சம்சயமான ரெண்டு ஆள்காரில் யாரான சத்தியமா டாக்டர் நாங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் தான் எங்கண்ணே சங்கர் கணேஷ் இல்லையா விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி இல்லையா லாரன் ஹாரி இல்லையா கிருஷ்ணன் பஞ்சு இல்லையா ஏன் சங்கர் மகாதேவன் இல்லையா அந்த மாதிரி சங்கர் மகாதேவன் ஒரு ஆள் இல்லையா ஐயோ சங்கர் மகன் மகாதேவன் அவன் அப்பன் சங்கர் பார்வான் மகாதேவன் பணம் வாங்குவான் ஓ அங்கனையான் இல்ல ஆமையா இந்த புருஷன் நடத்தையில கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு அத பத்தி உங்க கிட்ட கேட்டிட்டு போலாம்னு வந்தேன் அதே உங்க புருஷன பத்தி எங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்களா உங்க புருஷனுக்கு நாங்க என்ன அண்ணனா தம்பியா நீ ஆர் டாக்டர் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க என்ன இது பொண்டாட்டின்னு இருந்தா புருஷன் மேல சந்தேகம் வரதா செய்யும் டாக்டர் இவங்களுக்கு வாயா வாயா கொயா கொயா என்ன வாயா வாயா கொயா கொயா அதாவது அந்த வியாதி வந்த பொண்ணுகளுக்கு எந்த ஆம்பளை பார்த்தாலும் தம் புருஷன பார்க்கற மாதிரியே இருக்கும் அந்த வியாதி வந்தவங்க தான் வாயா வாயா கொயா அப்படினு சொல்வாங்க நீங்க சைக்காலஜிஸ்ட் தானே அப்படி கூட வச்சுக்கலாமே அப்படி என்னங்க உங்க புருஷன் நீங்க சந்தேக படுற மாதிரி நடந்துட்டாரு அது வந்து प्रॉब्लम உங்களுக்கு தானே இது எதுக்கு கூட நீங்க எங்க அப்பா ஓ அப்பன் என்ன வியாதியும் தெரிஞ்சு போச்சு நான் எங்கள தனியா செக் பண்ணனும் நீ வெளிய போ சாரி டாக்டர் எனக்கு டாக்டர்ட்ட மேல விசுவாசம் குறவானு நீங்க எந்த டெஸ்ட் வேணும் செய்தோ என்ட கண்ணு முன்பு செய்தோ உங்க முன்னாடியே உங்க முன்னாடியே செய்றோம் இங்க பாருங்க நீங்க உங்க புருஷன் மேல அன்பா இருந்தா தான் அவரு உங்க மேல அன்பா இருப்பார் அத விட்டு தேவ இல்லாம அப்பா கூட சுத்திக்கிட்டு திரிஞ்சா குடும்பத்துல குழப்பம் வரும் ஏன்பா இது என் புருஷன் குரல் மாதிரியே இல்ல உங்களுக்கு மன பிராண்ட் இருக்கு ஒரு குவார்டர் அதனால தான் அடுத்தவங்க பேசுறதெல்லாம் உங்க புருஷன் பேசுற மாதிரியே இருக்கு இதுல கூட ஒரு கிக் இருக்கு உங்க குரல் கூட என் வீட்டுக்காரோட அண்ணன் குரல் மாதிரியே இருக்கு எனக்கும் இவ்வளவு வந்தது முதல் அங்கனே ஒரு சந்தேகம் உண்டு என்ன உங்களை பார்த்தா என் மருமகனுக்கு வயசானால் உங்களை போல தன்னே உண்டாகும் எனக்கு உங்களை பார்த்தா அப்படி தெரியுமா இருக்கு செத்து போனைய மாமனாரு சுடுகாட்டில இருந்து பொணமா எந்திரச்சு வந்து உட்கார்ந்தா மாதிரி இருக்கு ஓ இவ சின்ன வயசா இருந்தா உங்க மாப்பிள மாதிரி இருந்திருப்பானு சொல்ல வரீங்க அதானே அது ஓ மன பிராணி அவ வேற நான் வேற உங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் முடிஞ்சது நீங்க போகலாம் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு இனி ஒரு சந்தேகம் உண்டு என்ன எந்த மாப்பிள நின்னாலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற உயரம் தன்னே காணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு எந்திரிச்சே காட்டுறேன் பாத்துக்கீங்க என்னடா எந்திரிச்சு சொன்னா கிளம்பறாரு பாத்தீங்களா எவ்வளவு நம்மட மாப்பிளைக்கு இவ்வளவு பெருசு இல்ல காலு குறைச்சு பொக்கம் கூடுதலான ஆளு உங்களுக்கு சீக்கிரமா தான வர சொன்னேன் இவ்வளவு நேரமா எங்க போனீங்க எதுக்கு அவசரமா வர சொன்னேன் கொள்ளை அடிக்குதா கொள்ளை அடிக்கு வா பேங்க்ல கொள்ளை அடிக்குறதுல உடனே பேங்க்ல இல்ல எங்க டாடி கிட்ட அதான் டூப்ளிகேட் பீரோ சாவி போட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பீரோவே காலி பண்ணிட்டியா என் கிட்ட டூப்ளிகேட் சாவி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு பாப்பா பீரோக்குள்ள பணமே வைக்கிறது இல்ல சரி விஷயம் சொல்லு இப்ப கொள்ளை அடிக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தலபர செலவு இப்ப செலவழிக்கிறதுக்காக இல்ல ஏற்கனவே வாங்குன கடனை கொடுக்கணும் கடனை வாங்கி ஊதாரத்தமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கியா எவ்வளவு கடன் இருக்கு பட்டியோட சேர்த்து 25000 இருக்கு கஞ்சி பட்டி குடுத்தவன் பயங்கர
ஆளுக்கு பாதி பாதியா பப்ளிக் கிட்ட மாட்டنا டின்னு கட்டிடுவாங்க ஞாபகத்தை வெச்சுக்கோ அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் அப்பா ஒரு டைம் ஆச்சு சீக்கிர துணி கட்டுங்க துணி கட்டறதா ஓ யூ நான் அத சொல்லல இத கட்டி உன் மூஞ்சில கட்டு அத சொல்லு என்ன மா ஏதோ பிளான் இருக்க மாதிரி இருக்கு டாடி பணம் டிராப் பண்ணிட்டீங்களா பொட்டி குடுங்க டாடி நான் தூக்கிட்டு வரேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கார் வரைக்கும் தூக்கிட்டு வரேன்னா நம்ப மாட்டீங்களா நம்பவே மாட்டேன் பெத்த பொண்ணு நம்பலனா வேற யார டாடி நம்புவீங்க ப்ளீஸ் டாடி இதுக்கு இல்லமா இல்ல நிறைய பணம் இருக்குமா ப்ளீஸ் டாடி குடுங்க டாடி
ஓம் சுக்ராம்பரதம் மிளாம்பரம் சிப்லாம்பரதம் நல்லா உருட்டு ஓ ஜெமினி சேரி ஏய் குத்து கண்கள் கை செய்ய உங்க பெண்ணின் பெயர் பிரியங்கா கருதுங்களா ஆமாங்க கரெக்டுங்க பகவதி ஆச்சு உங்க பொண்ணுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளையினுடைய பெயரின் முதல் எடுத்து கோவில் சாமி அருள் பே கடைசி எடுத்து நீ அதாவது பே நீ என்ன ஜெயிலுக்கு போறதுக்காக இருக்கியா நீ ஏ ஓயால மாட்டிக்காத அவங்க அந்த அளவுக்கு மூளை இல்லடா கோமச்சான்ல பே நீ பெப்பே காமி இப்படி யாரும் பேர் வைக்க மாட்டாங்களே ரொம்ப குழப்பமா இருக்குது ஆனா ரொம்ப நல்லவன் ஆனா பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் திருடமா இருப்பான் அவனா உங்க பொண்ணு கரெக்டான மாப்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே பழகிப்பாங்களே பட்டி சொல்லுதே உங்க பொண்ணுக்கு இப்ப கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு இது நல்ல நேரமா கெட்ட நேரமாங்கறத இப்ப கோலி விளையாட சொல்லிறேன் மூணு என்ற வரைக்கும் டைட்டா கண்ண முடுங்க ஒன்னு இடிக்காத ரெண்டு அள்ளுங்க பாவி கிடைக்க <laughs> 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 இனிமேலும் அவங்க உங்களை தண்ணி குடிக்க வைப்பாங்க அவங்க கிடைக்க வேற வழியே இல்லையா கிடைச்சா உங்க அதிர்ஷ்டம் அவங்களை நான் பிடிச்சே தீர்வேன் என்னப்பா திடீர்னு ஊருக்கு பரப்புறீங்க கின்னஸ் ரெக்கார்டு செய்ய வேண்டி கும்பகோணம் போகியான முப்பது நாள் கின்னஸ் அதனை செய்யறதுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கல போனோம் ஏன் கும்பகோணத்துக்கு போறீங்க எனக்கு டெலகிராம் கும்பகோணத்துல இருந்தாலும் வந்தது எனக்குடும்பத்துக்கும்ட்ட <laughs> வழியில்ட்டு <laughs> இத குப்பை தொட்டில போட்டால அது மறுபடியும் கொண்டு வந்து இத இங்கே வைப்பார் இது ஒரு முடிவு கட்டற போல எந்த அது ஏண்டி போன போடு வர்த்த ஐயோ மாமாங்க நான் அப்படி தான் போட்டோ எடுப்பேன் நம்ம சின்ன ஒரு ஃபோன் கால் கூட வரது இல்லங்க நாகராஜ் குருக்கள் இருக்காரா நம்பூதிரி இருக்காரா டாக்டர் இருக்காரானு வரது எல்லாமே ராங் கால் தான் இந்த சிக்கல நம்ம யோசிக்கவே இல்ல டெலிபோன் வரது கூட ஒரு விட்ட நல்லதுதான் இந்த டெலிபோன் வெச்சு இருக்கா மாப்பிள்ளை எந்த ஆலோசிக்கிறது ராங் கோல் அட்டன் செய்யான ஒரு போன் ஆவசியமான இல்லே இது தான் நான் என்ன போல் எடுத்து பறஞ்சது அப்ப நான் கின்ன சக்காரி நான் போட்டேன் மோளே ஒரு நிமிடம் இல்ல அப்ப நான் போட்டேன் சரிப்பா மாப்பிள்ளை வரட்டே கின்ன சக்சஸ் கின்ன சக்கட் பண்ண வர கும்பகோணத்துல ஏ ஆளு தான் உன கூட்டி போற அவன் தான் உன ரெக்கார்ட் பண்ண போற ஒரு மாசத்துக்கு கண்டினியூசா கடன் வாச்சா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் மூணு மாசத்துக்கு நான் சொல்லவே கிடையாது இதுதான் உன கின்ன சக்காரி அவன வர சொல்ல கொஞ்சம் பாக்கணும் 
இப்போ எதுக்கு நீ திடீர்னு அவர் வர சொல்ற ஏன்னா அந்த சின்னசாமி பெரிய சாமி மாதிரி ஃப்ராட் பர்சனலா இருக்க கூடாது பாரு அதனால தான் நான் சொல்றேன் அவர் நேர்ல பார்த்து நானே விசாரிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நான் இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கேன் உடனே அவர் வர சொல்ல நான் பார்க்கணும் நீ கூப்டவுனே ஓடி வரதுக்கு அவர் என்ன சாதாரண மனுஷனா பயங்கர பிஸி மேன் இந்த நேர அவர் எங்க இருக்காரோ எப்படி இருக்கார் மாட்னீங்களாடா இன்னைக்கு நீங்க என் கையில இருந்து தப்பவே முடியாது எங்களை மன்னிச்சிருங்க சார் டேய் கால்லவா உடம்புலோட <laughs> 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 உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தால் உங்கள் வண்டியை உங்கள் அனுமதி இன்றி ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து சென்று விட்டேன் உங்கள் வண்டியை உங்களிடமே ஒப்படுத்தி விட்டேன் இருந்தாலும் தப்பு செய்த குற்ற உணர்வு உறுத்துவதால் நாங்கள் செல்வதாக இருந்த ஐந்து சினிமா டிக்கெட்டை இத்துடன் வைத்துள்ளேன் நீங்கள் குடும்பத்துடன் சென்று சந்தோஷமாக பார்க்கவும் படத்தின் பெயர் திருடா திருடி இப்படிக்கு உங்கள் ஆறு நண்பர் ஏடா நானே திருடேன் என்கிட்டயே திருட்டு வேலையை காட்டுறேன் நாங்க குடும்பத்தோட சினிமாவுக்கு போயிருவோமா இவர் நோவாம வந்து வீட்டுல இருக்கிறதா தட்டிட்டு போயிருவாரான் வாடி பா சுந்தரி சுந்தரி இங்க <laughs> 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 அப்பா அவ ஸ்பீடு நம்ம ஆற முடியாத அப்பா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ஆஹா டேபிள்ல சாப்பிட ரெடியா இருக்கு போல இருக்கே கண்டெய்னர் வரதுக்கு இன்னும் ஒன் அவர் ஆகும் அதுக்குள்ள சாப்பிட்டு டெம்ப் ஆயிடலாம் அப்பா ஏகப்பட்ட ஹைட்டே இருக்குது ஒரு வெட்டு வெற்ற வேண்டியதா Ah! 
நீங்க முழிக்கும் போதே தெரியும் ஏதோ தெலுமுடு பண்றீங்கன்னு தெலுமுடு இல்ல அம்மா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் இதெல்லாம் இது நல்ல விஷயம் என் புருஷன் இல்லாத நேரமா பார்த்து இவ்ளோ பணத்தை அடிச்சிட்டு போறது நல்ல விஷயமா உங்களுக்கு இத பார்த்து தப்பா பேசிட்டு இருக்கத இந்த விஷயம் உன் புருஷனுக்கும் தெரியும் அப்ப அவர் இருக்கும் போது இந்த பணத்தை வந்து எடுத்துட்டு போயிரலாம்ல ஏன் யாருமே இல்லாத நேரத்துல திருடே மாதிரி வந்து எடுத்துட்டு போறீங்க நீங்க அவருக்கு துரோகம் பண்றீங்க நான் உங்களுக்கு துரோகம் பண்றேனா இது பாரு நீ உங்களுக்கு மூணு மாசமா தான் பொண்டாடி முடிவு <laughs> எனக்கு தெரியதா என்னைக்காக ஒரு நாள் உன் பொண்டாட்டியால நம்ம ரெண்டு பேர்கள் ஒரு பிரிவு வரும் எனக்கு தெரியும் இனிமேட்டி தெரியாம ஊருக்காரங்க சந்தேகப்பட்டியோ இனிமே இந்த வீட்டுக்குள்ள நல்லது நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> எனக்கு நீ எல்லா விஷயத்திலயும் எனக்கு லைஃப் பார்ட்னரா இருப்பியா இதுல என்னங்க சந்தேகம் இனிமே உங்களுக்கு எல்லாமே நான் தான் ஆமா உங்களுக்கு தம்பி இருக்கிற விஷயம் இது வரைக்கும் இது சொல்லவே இல்ல இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு நம்பர் 10 பிள்ளையார் கோயில் தெரு கே கே நகர் அவர் பேர் என்ன அவர் நான் சொல்றேன் ஆ அவர் சின்ன சாமி இந்த கேடி பெரிய சாமி சார் 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 நான் பண்ற சார் 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 கை இரும்பு கைடா இரும்புடியா அல்லாஹ் ஏ கோட்வல் கேட்டம் கேட்டம் ஓரா 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 பாத்தியா நாய் மாதிரி கடிச்சிட்டு போறான் பெரிய நாய்க்கு பிறந்த பையன் அவனை போய் லவ் பண்றியா நீ நம்பர் பத்து கே கே நகர் பிள்ளையார் கோயில் தெரு அங்கதான் அந்த சின்னசாமி இருக்கானா அவனை நான் தூக்குவேன்
நினைச்சீங்க <laughs> ஒவ்வொன்னுக்கு செக்ஷன் வாரியா தண்டனை கொடுத்தா முந்நூறு வருஷம் ஜெயில இருப்பீங்க தெரியுமா நாம முந்நூறு வருஷம் இருக்குது இருக்கட்டும் இது மூணு வருஷம் தாங்குமா மூணு நாள் தாங்கறானே பாரு என்னடா முடங்கறீங்க ஐயாவை பார்த்தா உங்களுக்கு கோமாளி மாதிரி தெரியதா இல்ல லூஸ் மாதிரி தெரியுது இருக்குடா கான்ஸ்டபிள் இவனங்கள தலை கீழ கட்டி உரிச்சிடுங்கயா பணத்தை கொடுத்தா எழுதி வாங்க வேண்டாம் வாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் பார்த்தா இன்னும் ஒரு மாசத்துல ஹாஸ்பிடல் தொடங்கிடுவாங்க ஓடுதுடா அந்த பசங்களுக்கு உண்மையிலே நல்ல மனசு படத்த கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க மலமலமலன்னு வேலை நடக்குது நம்ம ஊர் மென்மேல முன்னேறிட்டே இருக்குது அவ்வளவுதான் அண்ணா அண்ணா என்னடா நம்ம சின்ன சாமியும் பெரிய சாமியும் போலீஸ் பிடிச்சாங்களாம் நாளைக்கு கோர்ட் கொண்டு வரங்களாம் கோர்ட்டா ஏய் இல்ல கரெக்டா இருந்து மாங்க நீ இன்னைக்கு சென்னைக்கு போய் ஆகணும் போறங்க ஆர்டர் ஆர்டர் இந்த குற்றத்தை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறேன் பொதுமக்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தை உங்க ஊர் நன்மைக்கு அனுப்புனதா இவங்க சொல்றாங்க அது உண்மையா உண்மைதான் அந்த பணத்தை வச்சுதான் எங்க ஊருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி பஸ் வர்றதுக்கு ஒரு ரோடு போட்டு வாட்டர் டேங்க் கட்டி இப்ப ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்கோம் ஐம்பது வருஷமா அரசியல்வாதிகள் செய்து கொடுக்காத அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் ஒரே வருஷத்துல இவங்களால எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஐயா இவங்க ரெண்டு பேரும் காரு உல்லாச பங்களா எஸ்டேட்னு அவங்க ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தது இல்லைங்க அவங்க சம்பாதிச்சவன அத்தனையும் ஊர் மக்களாகிய நாங்க தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் 
தவறான வழியில சம்பாதிச்ச பணத்தை தான் எங்க ஊரு நன்மைக்காக அனுப்பி வச்சிருக்காங்க விஷயமே எங்களுக்கு இப்பதாயா தெரிய வருது இருந்தாலும் அவங்க பரம்பரை திருட இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஊர்ல உண்மைகளை பேசி ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்க தான் இங்க அனுப்பி வச்சோம் ஆனா இங்க போய் பேசிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைங்க மாதிரி நாளைக்கு எங்களால இவங்களை நல்லவங்களா மாத்த முடியும் எங்களுக்காக அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுருங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா ஐயா அவங்கள தண்டிக்கதா இருந்தா அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்த பணத்தை அனுபவிக்கிற எங்க ஊருக்காரவங்க அத்தனை பேரையும் நீங்க தண்டிக்கணும் ஐயா இவங்க சேட்டையால ஒரு கிராமமே முன்னேறி இருப்பது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா இவங்க பொதுமக்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தை பொதுமக்களுக்கே கொடுத்திருந்தாலும் தப்பு தப்புதான் அதனால இவர்களுக்கு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் மேலும் இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என எச்சரிக்கிறேன்